দর্শক প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের সাথে আজকে যারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে পরিচিত হই আছেন আমার সাথে কাজী শহীদ হাসান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক আমাদের অ্যানালিস্ট নিয়মিত আমরা তাকে পাই অত্যন্ত খুশি আজকে পেয়ে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা আলোচনায় যাব আপনারাও অংশ নেবেন ফেসবুকেও আছি আমরা একটি রিপোর্ট আমরা দেখব দু ষোলো সালে যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনটি হয়ে গেছে সেই নির্বাচনের যিনি পরাজিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন তারা সেই সময়ের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তিনি একটি বই লিখছেন সেই বইয়ের প্রেক্ষিতে কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে একটু শুন দেখি তারপর আবার আসব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজের প্রচারণা ও ব্যর্থতার ক্ষতিয়ে নিয়ে বই লিখতে গিয়ে এবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চরিত্র নিয়ে রীতিমতো বোমা ফাটালেন নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন হোয়াট হ্যাপেন নামের বইটি লিখছেন তিনি I don't have all the answers and this isn't a comprehensive account of the 2016 race. That's not for me to write. I have too little distance and too great a stake in it. Writing this wasn't easy. Every day that I was a candidate for president, I knew that millions of people were counting on me and I couldn't bear the idea of letting them down. But I did. I couldn't get the job done. And I'll have to live with that for the rest of my life. President Nirbachone sent Louis Air Washington University to the United States of America. And in the last two days, Donald Trump has been given a lot of time to get the first time. He has been given a lot of time to get the first time. And he has been given a lot of time to get the first time. Because Trump has been given a lot of time to get the first time. Trump has been given a lot of time to get the first time. খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের স্মৃতি কথা নিয়ে নিজের লেখা বহুল অপেক্ষিত বইয়ের প্রথম সারাংশে এসব কথা জানিয়েছেন সাবেক এই ডেমোক্রেটিক প্রার্থী ওয়াজ দ্য সেকেন্ড প্রেসিডেন্টিয়াল ডিবেট এন্ড ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াজ লুমিং বিহাইন্ড মি টু ডেজ বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড হার্ড হিম ব্র্যাগ अबाउट ড্রপিং উইমেন নাও উই ওয়ার অন এ স্মল স্টেজ এন্ড নো ম্যাটার ওয়্যার আই ওয়াকড He followed me closely, staring at me, making faces. It was incredibly uncomfortable. He was literally breathing down my neck. My skin crawled. In 2016, the first time of the year, the first time of the year, the audio clip of the year, the MSNBC. Do you stay calm, keep smiling, and carry on as if he weren't repeatedly invading your space? Or do you turn, look him in the eye, and say loudly and clearly, back up, you creep, get away from me. I know you love to intimidate intimidate women but you can't intimidate me so back up agami 12 september hilarir boi ti prokasher kotha royeche shamil al amin tbn 24 new york kaje shahid hasan apnar motamot chai ei bishoy tite ektu lomba hobe ha ei boi tar naam holo what happened ha election e ki holo hilar kintu bhalo lek er age uni ekta boi likhechilen it takes a village সারা পৃথিবী বাচ্চাদের নিয়ে কিভাবে বড় হতে খুবই দামি বই উনি অন্য আরো বই লিখেছেন কিন্তু এই বইটাতে শুধু এই কমেন্টটা যে উনি যখন ডিবেট করছিলেন তখন ট্রাম্প উনার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন একটা শিফেল যে উনি একটা কৃপি এবং ট্রাম্প কিন্তু তার এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ আগে ওই ওই টিভি ভিডিওটা বের হয় যেতে ট্রাম্প বলেছিলেন যে আমি যে কোনো মহিলার যে কোনো জায়গায় হাত দিতে পারি কেউ কিছু বলবে না কারণ আমি খুব নাম করা হ্যাঁ কিন্তু এই বইতে কিন্তু অন্য আরও অনেক কিছু আছে এই তথ্যটা যেটা নিয়ে সব কথা হচ্ছে এটা কিন্তু খুব একটা ছোট অংশ এই বইটার এবং আমি চাইব যে যারা রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ তারা যেন সবাই এই বইটা পড়েন কারণ এটিতে দেখা যায় যে কিভাবে আপনার কোনো গুণ না থাকলেও আপনি একটা নির্বাচনে জিততে পারেন আর এই যে এই ট্রাম্প যে বলেছিলেন এর এক সপ্তাহ আগে যে আমি যে কোনো মহিলার যে কোনো জায়গায় হাত দিতে পারি আমার কিছু হবে না তারপরে এটা হলো এরপরেও 
কিন্তু ফিফটি থ্রি পারসেন্ট তেপ্পান্ন পারসেন্ট শ্বেতাঙ্গ মহিলারা ট্রাম্পের জন্য ভোট দিয়েছিল তারা কিন্তু মোটেই চিন্তা করে নাই যে উনি যে নারীদের অপছন্দ করে উনি যে নারী বিরোধী কিংবা এদের কোনো পাত্তাই দেন না এতে কিচ্ছু যায় আসে নাই তারা কিন্তু ফিফটি থ্রি পারসেন্ট মেজরিটি ট্রাম্পকে ভোট দিল যেটা না দিলে উনি জিততে পারতেন না কারণ এই নির্বাচনটা হয়েছিল সম্পূর্ণ বর্ণ ভিত্তিতে জি আসবো আপনার কাছে মাহবুজ ভাই কি বলবেন হ্যাঁ না এই এই বই লেখার বই হিলারি ক্লিনটন লিখেছে এবং আমি মনে করি অবশ্য অবশ্যই এই বইটি অনেক অনেক বেশি পপুলার হবে কারণ আমাদের যে রিসেন্ট ইলেকশান সেই ইলেকশানটা কিন্তু স্বাভাবিক বলা যায় না যে সবারই মেজরিটি লোকজনের ধারণা ছিল যে হিলারি ক্লিনটন জিতবে এবং এত বিতর্কের পরও যে ওমেনদের বিষয়ে তারপর ইমিগ্রেশন তারপর সার্বিক মানে পরিবেশের বিষয়ে যত বিতর্কিত ওনার যে সব সব প্রস্তাব থাকার কারণও কিন্তু উনি দেখা গেল যে ইলেকশন হয়ে গেল যদিও এটা বিতর্ক এখনও চালু আছে যে রাশিয়ার হাত ছিল তো সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় এই বইটি খুব পপুলারিটি পাবে এই বইটির আজকে যে যেটি প্রকাশিত হয়েছিল আপনার কি ধারণা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যেতে পারে দেখেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নাই কারণ ওনার প্রতিক্রিয়ার কোনো দামই নাই উনি যা ইচ্ছা তাই বলেন সব কিছু সম্পর্কে কিন্তু এই বইটা সবার পড়া উচিত কারণ এই বইটা একটা ইলেকশন কিভাবে হয় এবং শুধু এই দেশে না এই যে হ্যাকিং কিংবা গালাগালি দেয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা এইগুলি কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে চলবে এবং এখন এই দেশের ইলেকশনে যা হয়ে গেল আপনারা সবাই মনে রাখবেন যে এই সব কিছু কিন্তু বাংলাদেশের ইলেকশনেও হবে হবেই অবধারিত তো সবাইকে এই সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয় এখন সবাই আমরা বলি যে সবাইকে সচেতন থাকতে হয় কিন্তু সচেতন আমরা যারা কাজ করি তাদের তো সচেতন থাকার সময়টা কম আসবো আপনার কাছে আবার একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন জি শুনছি আমরা বলুন ক্ষেত্রে অবশ্যই যে টাইমের ব্যাপারটা তো আছে পাঁচ বছর থাকতে হয় অথবা তিন বছর থাকতে হয় ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইংলিশ রাইটিং রিডিং প্লাস হচ্ছে আপনার সিভিক্স এবং ইমেরিকান হিস্ট্রিতে পাশ করতে হয় আর আপনার যে প্রশ্ন ছিল যে আপনার ভাবি উনি পড়াশোনা জানে না এবং এছাড়া কিছু করতে পারবে কি না বিকল্প কিছু হ্যাঁ অবশ্যই আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনের এক্সামশন মেডিকেল এক্সামশন বলে একটা কথা আছে যদি কারো সেরকম কোনো ডিজিজ থাকে যে কারণে উনি কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না ওনার মেমোরি মেমোরিতে সেটা ইফেক্ট হয় সে ক্ষেত্রে উনি ডাক্তারের মাধ্যমে স্পেসিফিক ফর্ম আছে সেটা কমপ্লিট করে উনি এক্সামশনের জন্য আবেদন করতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরো একজন আছেন কি আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা যে আলোচনাটাই ছিলাম সেই আলোচনাটিতে এবার একটু অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমানের কাছে তো আসবো আবার আপনার কাছে প্রশ্ন আসবে নিশ্চয়ই তো আপনি আমি বলতে চাইছি যে আপনি বলছেন যে এটি একটি অংশ তো এই অংশটি প্রকাশিত হবার পেছনে কি কারণ আপনার কাছে মনে হয় এটি কারণ উনি ওই ইন্টারভিউতে এটির কথা বলেছিলেন যে দেখেন একটা বই যারা যারা বইয়ের প্রকাশক এই দেশে তারা জানে যে একটা বইকে কিভাবে পপুলার করতে হয় একটা হ্যাঁ একটা বইকে তো সবচেয়ে বেশি মানে কন্ট্রোভার্শিয়াল যেটা এবং খুব সহজ বুঝতে ওনারা সেইটাই বেশি প্রকাশ করবেন অন্য কথা যেগুলি সেগুলি একটু গভীরে ওইগুলি এত তাড়াতাড়ি পপুলার হবে না এই জন্য উনি এই কথা বলেছেন যে এইটার একটা ভিডিও আছে যে দেখা যায় যে ট্রাম্প 
আপনার দুই ফিটের মধ্যে আসলো সাধারণত একটা টেকনিক্যাল জিনিস হলো যে সাধারণত আমরা তিন ফিটের মধ্যে কেউ আসি না এই তিন ফিট জিনিসটা কিন্তু এই দেশে একটা জানা জিনিস যে তিন ফিটের ভিতরে যদি আপনি আসেন তাহলে আপনি আর একজনের খুব কাছাকাছি চলে গেলেন আর কি যাই হোক আমরা এবার একজন দর্শকের বক্তব্য নেব কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন বের হয়েছেন আপনি কি বন দিয়ে বের হয়েছেন না ফেরলে বের হয়েছেন না যদি আপনার অ্যাসালাম গ্রান্ট হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সাধারণত ইনস্ট্যান্ট আইস ইস্যু করে থাকে আই নাইনটি ফোর আর যদি ইস্যু না করে থাকে তাহলে আপনি ইউএসএসে আবেদন করতে পারেন তারা আপনাকে আই নাইনটি ফোর ইস্যু করে দেবে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যিনি অংশ নিয়েছেন এবার কে আছেন আমাদের সাথে জি প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন জি আমি মোহাম্মদ কবির জি বলুন এখানে সবার কাছে আমার একটা প্রশ্ন হুম আমার আমি 2014 তে আমেরিকা আসতে দুই বছরের পারমিশন নেওয়ার পর 2014 তে লাস্ট ফিল করি আচ্ছা আমি কখন अप्लाई করতে পারবো আমি যতদিন জানি যে 364 ডেজ আমার কাউন্ট হবে দুই বছরের মধ্যে থেকে সিটিজেনশিপের বিষয় নিশ্চয় বলছেন হ্যাঁ এটার রুল হচ্ছে আপনি যদি দুই বছরের পারমিশন নিয়ে আমেরিকার বাইরে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন লাস্ট আমেরিকাতে ঢুকেছেন সেখান থেকে চার বছর একদিন পরে আপনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনাকে ওয়ান ইয়ার এক্সামশন দেওয়া হবে টাইমের ক্ষেত্রে আচ্ছা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন এবার প্রিয় দর্শক হ্যালো জি কে আছেন ভাই নাম পরিচয় দিয়ে একটু প্রশ্নটি করবেন ধন্যবাদ আপনাকে সেক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে ভালো কোনো আপনার ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করবেন কারণ ওনার ক্ষেত্রে স্পেসিফিকলি উনি ওনার যে ক্রাইমের বিষয়টা আছে যেটা যার ফলে উনি এদেশে ইনএডমিসিবল হিসেবে ট্রিট হয় ওনার ওই ইনএডমিসিবিলিটা ওয়েব করা যায় কিভাবে সেই বিষয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে প্রথমে কোনো কিছু করার আগে জি ধন্যবাদ আপনাকে কিছু যুক্ত করতে চান হাসান ভাই এ বিষয়ে আমি জানতে চাই যে বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তো শালসভিলের যে ঘটনা তার সব মিলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি পরিস্থিতিতে এখন আছেন দেখেন আমি তো আপনারা জানেন যে আমি এখানে নাইনটিন থেকে আমি এই ধরনের কিছু দেখি নাই কিন্তু আজকে যেটা দেখছি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমি যদি একটা বেটিং পার্সন হতাম বাজি রাখতাম হ্যাঁ তাহলে আমি খুব একটা অল্প পয়সা একটা বাজি রাখতাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্প চার বছর থাকতে পারবেন না অসম্ভব 
কারণ তার মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে একটা চিন্তার কথা এই ধরনের চিন্তা আমি জীবন এই ধরনের চিন্তা আমি কোনোদিন শুনি নাই এই দেশে যে কোন একটা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে একজন আগের ইন্টেলিজেন্স হেড বলবেন যে তার মানসিক জিনিসের চিন্তা এবং উনি তো বলতে পারেন না কারণ উনি অন্য সব ইন্টেলিজেন্স চিপকে চিনেন আচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার আসবো এই আলোচনায় এই ইস্যুতে কি আপনি কিছু যুক্ত করতে চান না গতকাল যে আরিজোনাতে যে র্যালি হয়েছে সে জিনিসটা আসলে ওনার সেই মানে ইলেকশনের আগের কথাটাই শুধু মানুষ কাছে মনে করিয়ে দেয় যে ওনার যে যেইভাবে উনি ইলেকশনে জিতেছে যে রেসিজম তারপরে বিকিটরি তারপরে হেইট তারপরে ওমেনদের এগেস্ট কথা বলা উনি কিন্তু কোনো কিছুই ছাড়ে নেই অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট সুলভ হিসাবে যে ওনার কাছ থেকে মানে আমেরিকার জনগণ যে ডিফারেন্ট কিছু আশা করবে সেটা কিন্তু দেখা যায়নি আচ্ছা একটি একজন দর্শক কি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আমাদের যে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা প্রশ্ন করবেন আপনাদের প্রশ্ন আমরা নিব কে আছেন আমাদের সাথে এবার সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম সালাম বলুন না আমার মেয়ে আসলে করেছি আবার ওটা জানিয়েছি কিন্তু এখন রিপ্লাই পাচ্ছি না এক বছর হয়ে গেল বর্তমানে ইউএস সিটিজেন আনমেরিড চাইল্ডের ভিসা গুলো ইস্যু করছে মে টু থাউজেন্ড টেন এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো আর আপনি যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আপগ্রেড আপগ্রেড অথবা এটা আপডেট করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছেন অবশ্যই অবশ্যই ইনফরমেশনটা দুই সপ্তাহের মধ্যে চলে আসার কথা আপনি অবশ্যই অবশ্যই ওদের সাথে যোগাযোগ করুন অ্যান্ড ন্যাশনাল ফিসেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন ফোনে অথবা ইমেলে তো ওরা আপনাকে রেসপন্স করবে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন কে আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক হ্যালো হ্যালো কে আছেন প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন বলুন আমরা শুনছি আমার নাম জুহান চৌধুরী আপনি যদি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেন সাধারণত চার সপ্তাহের মধ্যে ওরা আপনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর জন্য নোটিস পাঠিয়ে থাকে সেই হিসেবে তখন আপনাকে নির্দিষ্ট সেন্টারে গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কমপ্লিট করতে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো কে আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন প্রিয় দর্শক আপনি আপনি প্রশ্নটি করে ফেলুন হ্যালো আপনি কি স্পিকারে আছেন না টেলিফোন কারের কাছে হ্যালো প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ আপনারা একটু প্রস্তুতি নিয়ে টেলিফোনটা করবেন মানে ফোন করার পর যেন আপনাদের ভাবতে না হয় কি প্রশ্নটি করবেন একই সাথে টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে এবং স্পিকার অফ করে কানের কাছে ফোনটি নিয়ে স্পষ্ট করে দ্রুত প্রশ্নটি করবেন কে আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক হ্যালো 
জি আমরা শুনছি কে আছেন বলুন দুটো বাচ্চা আছে দুটো বাচ্চা এরাও সিটিজেন এখন আমার প্রশ্নটা হলো আমার ইনকামটা অত্যন্ত লো আমার কোন আত্মীয় স্বজন নেই এইটা আছে তো আমি কি আমার শ্বশুর শাশুড়ি যদি আমার ওয়াইফ আনতে চায় বা আমি আনতে চাই আমি কি তাদেরকে স্পন্সরের অভাবে আমি কি আনতে পারবো না না আসলে এ দেশ থেকে যখন কোনো সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার কাউকে স্পন্সার করে মানে তাদের ফ্যামিলি ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য অ্যাপ্লাই করে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই স্পন্সারের ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের ব্যাপার জড়িত থাকে আর সেক্ষেত্রে আপনি আপনার স্পন্সার দিয়ে থাকবেন সেটার একটা নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া যদি আপনার ম্যাচ না হয় যেমন আপনি বলেছেন আপনার লো ইনকাম সেক্ষেত্রে আপনি একজন জয়েন্ট স্পন্সার যোগ করতে পারেন যার কিনা সাফিসিয়েন্ট ইনকাম আমি <laughs> 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 কিন্তু যখন আমরা ইন্টারভিউ ডেট পাই তখন আমার ছেলের জন্য ওরা ইন্টারভিউ কার্ড পাঠাচ্ছে কিন্তু আমার মেয়েরটা পাঠায় নাই মেয়ের বয়স একুশ পাঁচ হয়ে গেছে এই জন্য কি ওরা পাঠায় নাই নাকি আসলে ব্যাপারটা হয়েছে এরকম আপনার ভাই যখন অ্যাপ্লাই করেছিল তখন হয়তো আপনার মেয়ের বয়স একুশে নিচে ছিল আর যখন আপনাদের সাথে বলুন সরি ভাই ওকে ভাই আমার আমি একটু ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাইছি আমি চিঠি দেন জি আমরা শুনছি আপনি বলুন প্রশ্নটি ওকে আমি চিঠি দেন ভাই তো আমার ওয়াইফের জন্য লাইক अप्लाई করতে ফেব্রুয়ারি মাসে এখন আমার এপ্লোড এপ্লোড এজেন্ট আসছে কেন মানে আমি কিভাবে কি করব সেক্ষেত্রে আসলে সিটিজেনের স্পাউসের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে ছয় মাস লাগে তো আপনার সময় হয়ে গেছে আসার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করতে পারেন কেসটা আপডেট জানার জন্য জি এরপরে কে আছেন প্রিয় দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন ভাই বোনের আমরা গত মাস এবং এই মাসে বলেছিলাম যে ওরা অগস্ট মাসে টু থাউজেন্ড ফোর এ কেস গুলো ডিল করছে আসলে আমি আজকে এটা আপডেট চেক করলাম এটা প্রতি মাসে আপডেট হয় আনফর্চুনেটলি আপনার সেপ্টেম্বরে ওটা আরো পিছিয়ে গিয়েছে ওরা টু থাউজেন্ড টুয়ের কেসগুলো আবার কিছু বাকি ছিল ওগুলো ওরা ডিল করছে তো এটা একটু দুঃসংবাদী বলতে হয় যারা ভাই বোনকে দেশে আনার জন্য খুবই উদ্বেগ কিন্তু হতাশ হওয়ার কিছু নেই যারা অ্যাপ্লিকেশন জমা কাগজপত্র জমা দিয়েছে এবং পেন্ডিং আছে এটা যে কোনো সময় এটা আবার আপগ্রেড হতে পারে খুসুন ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আচ্ছা আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর ফিরে এসে কিছু আলোচনা এবং প্রশ্নের উত্তর থাকবে আশা করছি দর্শক আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন
সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের হাতে আরেকটি রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টটি দেখে তারপরে আমরা একটু আলোচনায় যেতে চাই আমরা একটু রিপোর্টটি দেখব আমাদের যে রিপোর্টটি আছে ডিসঅনেস পিপল ইন দ্য মিডিয়া এন্ড দ্য फेक মিডিয়া দে মেক আপ স্টোরিজ দে হ্যাভ নো সোর্সেস ইন মেনি কেসেস দে সে এ সোর্স সেজ देयर इज नो सच थिंग বাট দে ডোন্ট রিপোর্ট দ্য ফ্যাক্টস just like they don't want to report that i spoke out forcefully against hatred bigotry and violence as long as we have faith in each other and confidence in our values then there is no challenge too great for us to conquer we are people with heart we are people who adore we are people that are great there is no country like the United States of America. এবার ও নিজের অবস্থান বদলাতে খুব বেশি সময় নিলেন না প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চব্বিশ ঘন্টা না যেতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রেসিডেন্টকে দেখা গেল মঙ্গলবার রাতে ফিনিক্সের সমাবেশে গণমাধ্যম ও নিজ দলের বিরুদ্ধে বিশদগারের পর দিনই তার কণ্ঠে ছিল না কোনো আক্রমণাত্মক বক্তব্য উই হ্যাভ নো ডিভিশন টু ডিপ ফর আস টু হিয়ার এন্ড देयर इज नो এনিমি টু স্ট্রং for us to overcome because in america we never lose faith we never forget who we are and we never stop striving for a better future ager din satosphurto dirgho boktobbo dileo porer din teleprompter e lekha boktobboi onushoron koren tini shudhu tai noy nevadaye shabek senader uddeshye deya budbarer bhashone jatiyo oikker aubhano janiyechen president trump together we cannot fail we will not fail we will make america great again greater than ever before i promise president donald trump edin bolechen edesher manush sokolei ek ebong eki potakar niche boshobashkari janiye dan kono shotrui amerikar khoti korte parbe na karon deshtir manush oikkobodho ebong abhinno shamim al amin tbn24 new york কি বলবেন শাহিদ হাসান দেখেন আপ কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো চার বছর প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন না এইটা যে বললেন হ্যাঁ ফ্যাসিজম হলো কমিউনিজমের ঠিক উল্টা কমিউনিজমের একটা ইয়ে ধরলো যে সবাই সমান ইত্যাদি ইত্যাদি ফ্যাসিজম হলো যে কিছু লোক যারা বেশি বুদ্ধি যাদের বেশি সমর্থ তারা সারা দেশ চালাবে এই দেশের শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী হওয়া মানেই ফ্যাসিস কিন্তু যখন দেখুন চার্লস শার্লস ভিলে যখন মিটিং মিছিল হয় তখন ওখানে নাৎসি ফ্ল্যাগ দেখানো হয় আমেরিকার কিন্তু সবচেয়ে বড় যুদ্ধ যেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সেটা হলো ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে হিটলারের বিরুদ্ধে ট্রাম্প কিন্তু এটার বিরুদ্ধে কিছু বলেন না তার কারণ হলো যে তার প্রিয় দর্শক একটু আমরা আসছি আপনার কাছে জি যে তার জামাই জ্যারেড কুশনার যিনি ইহুদি ওইখানে ইসরায়েলে গিয়ে একটা ইসরায়েলের জন্য বিরাট কিছু দেবে যাতে এই দেশের ইহুদিরা তার প্রতি না খ্যাপে কিন্তু এটা চলে না শেষ পর্যন্ত এবং আজ পর্যন্ত এই দেশে এমন কোনো প্রেসিডেন্ট হয় নাই যিনি ফ্যাসিজমের পক্ষে কিংবা ফ্যাসিজমের বিপক্ষে কিছু না বলেছেন এটা অসম্ভব ব্যাপার কারণ এই দেশের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এটা একমাত্র ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ছিল জি আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে স্পষ্ট করে সংক্ষেপে প্রশ্নটি করুন প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া হয়েছে আপনার 
আর যদি ম্যারি করে ফেলে আপনার মেয়ে তাহলে আপনাকে ওয়েট করতে হবে আপনি সিটিজেন হওয়া পর্যন্ত জি আমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আমার নাম রুনা জি আমি দোল থেকে বলছি আমার প্রশ্নটা হলো এই যে ওরা পিঠায় দিছে দিয়ে কিন্তু 2013 আমি করছি এপ্লাই এখন আমার ভাইনাদের তো মনে হয় একুশ বছর পার হয়ে যাবে কিন্তু তখন আমার কি করণীয় থাকবে আর একটা প্রশ্ন হলো আমি পাঁচ বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার কোনো অ্যাপোরেবল লেটার আসেনি ঠিক আছে আমি আমি কিন্তু প্রতিটা পর্বে যখন আসি বলি যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু সবারই কিন্তু একটা কনসার্ন থাকে যে ভাই বোনের ছেলে মেয়েদের কী হবে যাদের কারণে এটা এখন লম্বা সময় লাগছে প্রায় বারো তেরো বছর লেগে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এটার ব্যবস্থা হলো যে মোস্ট সিচুয়েশনে কিন্তু আপনার ভাইয়ের ছেলে মেয়েরা যারা ওভার একুশ হয়ে যাবে তারাও কিন্তু ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে যখন ভিসা অ্যাভেলেবেল হবে তখন আপনাদেরকে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার অথবা এমবিসিতে সিএসপি এর আন্ডারে তাদের বয়সটা যে আপনার ফ্রোজেন ছিল সেটা রিকোয়েস্ট করে ভিজার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি তারা নিচ থেকে যদি আপনার ভিজার কাগজপত্র ইস্যু না করে ওই ছেলেমেয়েদের জন্য আর অ্যাপ্রুভালের বিষয়টা হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে সম্পূর্ণ সার্ভিস সেন্টারের উপরে কিছু কিছু সার্ভিস সেন্টারে চার পাঁচ বছর লেগে যাচ্ছে তবে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে আপনি ওদের সাথে ফোন করে আপডেটটা জানতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এবার কে আছেন আমাদের সাথে ভাই বোনের ক্ষেত্র বিষয়ে দেখা যায় চার পাঁচ বছর লেগে যাচ্ছে এটা অ্যাপ্রুভ লেটার আসতে তবে তারপর আপনি যখন অ্যাড্রেস চেঞ্জ করবেন অবশ্যই অবশ্যই ওনাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারপরও আপনি চাইলে ওদের সাথে ফোন করে আপনি আপডেটটা জানতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কে আছেন আমাদের সাথে সেক্ষেত্রে একুশ বছর মানে একজনের একুশ বছরের পরে সেক্ষেত্রে যার বয়স একুশ বছর নিচে ওনার ক্ষেত্রে অতি সত্তর অ্যাপ্লাই করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে সময় লাগবে দুই বছরের মতো আর যার বয়স একুশের উপর সেক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই করলে পাঁচ সাত বছর লাগবে দর্শক একটু অপেক্ষা করবেন আমাদের সাথে কে আছেন এবার জি বলুন কোথা থেকে বলছেন সেক্ষেত্রে কোন সম্ভাবনা নেই কিন্তু পাসপোর্ট হোল্ডার তো তারা পাবে না যারা ওনার ওনার ওয়াইফ এল পি আর বলেছে আর যারা সিটিজেন তারা অবশ্যই পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় আমাদের একটু কাজী সাহিদ হাসান আপনার কাছে যেতে হবে দুই দিনের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট যে দু রকমের কথা বললেন যে টিনের রিপোর্ট হয়েছে এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে উনি আসলে দুই দিনে দু রকম বলেন নাই তিন দিনে তিন রকম অডিয়েন্স যারা ওনার সাপোর্টাররা তারা কি শুনতে চান এবং উনি ওইভাবে বলেন ওনাদের উত্তেজিত করেন সাপোর্ট বেস এখন কিন্তু উনি প্রেসিডেন্ট 
শেষটা যেটা করলেন অ্যারিজোনা ওইটা কিন্তু ওনার ক্যাম্পেনের পয়সাতে ওইটা কিন্তু ক্যাম্পেন হিসাবে আগামী দু হাজার বিশ সালে হ্যাঁ তো ওনার কথা হলো যে উনি ওনার বর্ণবাদী যে সাপোর্টাররা তেত্রিশ পার্সেন্ট এই দেশের সেইটা উনি রাখবেনই এবং তাদের জন্য যা বলতে হয় বলবেন কোনো অসুবিধা নাই কারণ ওইটা একটা খুব সলিড সাপোর্ট হ্যাঁ তা আপনার যদি এই দেশে তেত্রিশ পার্সেন্ট লোক সাপোর্ট করে আপনাকে পাওয়ার থেকে সরানো ইলেকশনের আগে খুব মুশকিল তো ওইটার জন্য ওনার যা বলার উনি বলবেন যা ইচ্ছা বলবেন এবং তাই বলছেন উল্টা পাল্টা কারণ আমি তো আগে বললাম যে এই দেশে এমন একটা প্রেসিডেন্ট বাদ দেন এমন একটা পলিটিশিয়ান কিংবা এমন একটা ভদ্রলোক হতে পারে না যারা সোয়াস্তিকা স্বস্তিকা যেটা জার্মানির ফ্ল্যাগের মধ্যে যেটার জন্য মনে করেন ষাট লাখ ইহুদিকে মারা হলো বেশিরভাগ কিন্তু পুড়িয়ে মারা হলো আপনি চিন্তা করবেন যে কীরকম বিভৎস জিনিস এই লোকের মেয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছেন তার জামাই ইহুদি তারপরেও সে এটা করে তার কারণটা কি উনি ওই তেত্রিশ পার্সেন্ট সাপোর্টটা ছাড়বেনই না এছাড়া যা উল্টা পাল্টা যা ইচ্ছা বলার উনি বলবেনই কিন্তু ওই সাপোর্টটা কিন্তু উনি সবসময় রেখে বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের সাথে আরও কেউ যুক্ত হয়েছেন প্রিয় দর্শক এবার কে আছেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি জি আমরা শুনছি জি বলুন আপনার প্রশ্নটি জি ভাই বলুন আসলে এই মাসও কিন্তু ওরা ওদের প্রায়োরিটি ছিল মে টু থাউজেন্ড চার আপনার কথা সত্য কিন্তু আমি আজকে চেক করেছি সেপ্টেম্বরের প্রিডিকশনে দেখা যাচ্ছে আসলে আরও আপনার ডেটটা আরও পিছিয়ে গেছে এটা টু থাউজেন্ড টুতে চলে গেছে দুর্ভাগ্যবশত এখন অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করতে হবে কে আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক কে আছেন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন যখন কেউ স্পন্সার দিয়ে থাকে অথবা জয়েন্ট স্পন্সার হয় তখন তার ফ্যামিলি মেম্বার প্লাস উনি বিগত পাঁচ বছরে যাদেরকে স্পন্সার দিয়েছে তাদেরকেও কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে ধরা হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনার হাজব্যান্ডের ইনকাম পাশাপাশি যাদেরকে স্পন্সার দিয়েছে এবং কতজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে সেটা হিসাব করে আপনাদের দেখতে হবে উনি এলিজিবল কি না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে আমাদের সাথে যিনি যোগ দিয়েছিলেন এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনার ওয়াইফ হবে যে আপনার মেইন স্পন্সার আর আর আপনি যদি আপনার ইনকাম অ্যাড করতে চান অ্যাজ এ ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে সেক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন স্পেসিফিক ফর্ম আছে সেটা কমপ্লিট করে আপনার ইনকাম প্রুফ দিতে হবে জি সেক্ষেত্রে যদি প্রুফ না থাকে তাহলে তো শুধু আপনার ওয়াইফের ইনকাম দিয়ে আগাতে হবে জি ধন্যবাদ এবার কে আছেন লাস্ট আজকের জন্য কে আছেন জি বলুন ভাই আমার প্রশ্ন আমি আসলে এর আগে দুবার আমার এজারামকে আমি দুবার ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছি এবার আমার ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার পর অ্যাপ্লাই করার পর আমার টাকাটা রিটার্ন আসে প্রথমে তারপরে ওরা 
टिकिन्ह इमिग्रेशन जो प्रैक्टिस करेत्रेत्रेप्लीकेशन एक्सेप्ट कर निव एप्लीकेशन हिसाब से फ्रीटा रिटार्न कर आर जो सिद्धान देर समय आपके जेहेतु एट नतून एप्लीकेशन और आपनर फीटा तक नाई से ही हिसाब से केसटा तक डिनय कर भलोभ में देखो एप्लीकेशन विज्ञ को एटर्न साथ आलाप कर असंख्य धन्यवाद दर्शक अपन के असंख्य धन्यवाद कहीद हसन आपन का जाषर दिखे आर पर आनी जो आपके को आशार कथा शुन आशा को डाल ट्राम्प प्रेसिडेंट थे ना डाल ट्राम्प प्रेसिडेंट थे चले जाए आशा को प्रेसिडेंट थका आशंका प्रेसिडेंट हिसाब कल्पनार बारे आज के प्रेसिडेंट मोटे माइक पेंस ट्राम्पर मत कफगानिस्तान उड्र कर चले आसबें देखा गया उड्र करना जो उन्नी मुसलमान बिोधी इरक उड्र कर चले आसबें डोमेस्टिक पलिस सब स्वार्थे स्वार्थर बिुदे कथा बोलें हाँ उन्नी जी मुसलमान देर अपमान कर देश प्रेसिडेंट नाई अपने मन रखते हैं नाइन इलेवन पर जर्ज बुश वाशिंगटने एक मस्जिद जाए गए बोलें मुसलमाना शत्रु ना और ट्राम्प के देखें तो आशार कथा हलो जे जी ट्राम्प और प्रेसिडेंट ना थे मतमत हाँ ट्राम्पर प्रेसिडेंट क्या थार सम्भवना चार बचर ना थार सम्भवना बस हाई आप असंख्य धन्यवाद अपन मतमत दर्शक जानल और एक ही आपने अनेक प्रश्न उत्तर दिलें प्रिय दर्शक ये पुरो अनुष्ठान निश्चय अपन भलो लेगे जा मतमत तरज सम्पादक दायी नए यो हम व्यक्तिगत भावे जरा विश्लेषक तर मतमत तब आपनारा तरा मजखान निजे विचार विश्लेषण कर विषय की क्यों दाड़ा कौन दिखे जा असंख्य धन्यवाद सबा भलो थकूँ